Xin à, chào nhà nghiên cứu Nguyễn Khấm Hai ạ. À. Rồi, chào anh Thành. Thưa ông, cách đây tròn 10 năm, vào tháng 8 năm 2008, với quyết tâm lớn của Đảng, với ý chí chính trị mãnh liệt của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, sau một thời gian khá vất vả về vấn đề thuyết phục quốc hội và các ngành các cấp, cuối cùng thì à, luật về à, mở rộng thủ đô ở Hà Nội gấp 7 lần so với trước đã ra đời với sự à, thôn tính đất đai của Vĩnh Phúc, của Hòa Bình và khai tử tỉnh Hà Tây. 10 năm sau nhìn lại, ông nghĩ gì về chủ trương lớn này của Đảng và quyết tâm lớn của Bộ Chính trị ạ? Vâng, thì nó là đã thành hiện thực. Nhưng mà cái quá trình thành hiện thực đấy là một quá trình bi kịch và rất nhiều số phần rơi vào cái sự thế thảm rất là là xúc động. Đấy. Cho nên là đây là một cái tổng hôn chương nhưng mà mặt phải thì nhem vuốt mà mặt trái thì xù xì. Đấy. Mặc dầu là người ta có một cái cuộc họp À, kỷ niệm 10 năm sát nhập mở rộng Hà Nội đấy để trở thành ra là một cái thủ đô đông dân về rộng đất vân vân ở rất đây mà làm được việc nọ việc kia có bao nhiêu là dự án để các thứ hoành tráng lắm à, rất bất ngờ là anh Đặng Văn Việt là một người bạn vong liên của tôi con hùng xám ở đường số 4 ở Châu cũng khoe là ông được mời dự cái hội nghị ấy. Thế nhưng mà ông cũng nói với tôi một cái cảm tình như là chán nản Và ông ngơ ngác, ông bảo không hiểu vì sao mà họ lại làm hoành tráng cái một cái hội nghị như thế. Thì, như, thì đấy là vấn đề mà cũng nên bàn, nên suy nghĩ. Tôi cho rằng là cái mà cái thư của ông Kiệt rồi để mà bàn về vấn đề Hà Nội á, mà hiện nay là trên bảng người ta đã đưa ra trở lại đấy thì thấy rằng là cái ý kiến ấy là một ý kiến xác đẹp người ta hành động nó chả suy tính gì rất cảm tính và nó tức cười là quốc hội thì lúc đầu là phản ứng không tán thành bỏ phiếu không tán thành và sau đó thì bộ chính trị ép buộc thì thì là cả nên phải thay đổi thái độ Thế là cả cái quốc hội lại bỏ phiếu và rồi lại tán thành. Cho nên là, là nó đúng là những cái con rối nó qua cái sự việc này nó thấy cái nền chính trị ta là một nền chính trị của một con rối. Ở ai đấy giật dây thì múa. Nó cứ cười đến mức như vậy. Cho nên là đấy là cái mặt trái Không đáng tự hào gì cả về cái chuyện 10 năm mà sát nhập Hà Tây, Nguyễn Phúc vào thủ đô rồi làm được việc nọ việc kia gọi vân vân thì đấy là cái mà theo tôi nghĩ rằng đấy là cái phản ứng của dân chúng rất là rõ rồi có cái văn tế hà tây đấy thì người ta nói một cái sự mất mát văn hóa rất lớn và lãnh đạo là làm những cái chuyện mà để gây ra sự mất mát văn hóa thì còn gì là lãnh đạo nữa đấy. cho nên đây là vấn đề mà thật sự là có cái rút kinh nghiệm Đấy. và bây giờ thì lỡ ra rồi thì phải làm cho nó tự thế thật sự là tự thế à, giúp đỡ nông dân của Hà Tây của Vĩnh Vũ hỗ trợ họ mà phải phục vụ họ chứ không phải hỗ trợ để cho họ có thể có một cái uh, cuộc sống nó hàng hoàng và nó tự thế hơn chứ không phải là ăn cướp cái đất của họ để làm giàu Đấy. khi mà cái quốc hội họ biểu quyết thì nhân một cái dịp là à, tôi được à, cái ban nhân vận họ mời à, đi à, đồ sơn mấy ngày thế là à, cái người mà đưa đánh xe đưa tôi đi á, là một cái anh ở văn phòng của trung ương đảng thì anh nói với tôi như này này chú ơi à, đây là cái việc là vì quyền lợi đất đai thôi khi mà họ chia chác và họ bán được xong rồi thì thế nào họ cũng tách ra cho mà xem thế là người ta, người dân thường là người ta nhìn nhận cái công việc này là dưới cái con mắt là như thế họ cũng cạnh tị không phải thật sự là vì dân vì nước gì đâu mà vì quyền lợi đất đai của cái đám quan chức tham lam và các cái đại gia vừa dốt vừa tàn bạo thế đấy là câu chuyện mà theo tôi nghĩ là nó là vấn đề của 10 năm và bây giờ thì tan nát cả cái hà tây 
nhiều cái khu vực đi qua là nó nó bỏ hoang đất hàng chục năm nay là dự án nọ dự án kia vân vân cho nên người ta cũng không nói đến những cái điều thất thổ sai lầm người ta chỉ nói đến một vài cái việc gọi họ nói là mấy chục cái dự án rồi mấy con đường vân vân thế còn cái việc mà gọi là làm cho người dân mà người ta sẵn sàng bỏ cái văn hiến của mình bỏ cái thống văn hóa của uh, của mình và gia nhập vào thì họ không được hưởng một cái sự nền đáp thì đấy là cái ý kiến của tôi và đến một lúc nào đó thì phải trả lại hà, hà đông hà tây cho hà tây sơn tây cho sơn tây để cho người ta là như giống như là nhân loại văn minh bình thường là những cái làng những cái uh, những cái tích những cái địa bàn văn hóa như thế người ta sống sợ bình yên người ta phát triển thì đấy là cái nhân văn của cái văn minh mới chứ không phải là sát nhập rồi để bao chiếm đất đai để làm là, 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 là người dân và đến mức là người ta mất cả truyền thống văn hóa thì đấy là cái không đúng mà cũng không đúng nghĩa là dựng một thủ đô văn hóa của cái dân tộc các cái nước nó không làm theo kiểu này nó vẫn giữ cái thủ đô cổ kính của nó bình thường của nó hẹp hẹp của nó ít dân của nó nhưng mà nó tập trung đó là cái trung tâm chính trị không phải là chính em mà cũng phải là tà trị thật sự là chính trị một cái trung tâm văn hóa giới trí thức ở đấy bàn việc nước bàn việc dân đàng hoàng đấy. cần gì phải là làm kinh tế các thứ À, ông cứ giữ cái vai trò thủ đô là một cái nơi như thế chứ không cần phải là một cái trung tâm kinh tế mà đoàn chi ngầu lên và tráng đâu vào đâu cả và lại thật đặc biệt là trong quá trình này thì anh tham lam anh cướp bóc và anh hạ hiếp dân đen thì đấy là không xứng đáng cho nên tôi rất tán thành cái thơ của ông kiệt đáng tiếc là tiếng nói của ông kiệt là tiếng nói của một bộ chính trị nhưng mà không được cái đám bộ chính trị mới nó tiếp nhận, nó nghiên cứu, nó suy nghĩ. Và tôi cũng chê trách cái bộ chính trị mà trong cái quá trình nó chị bảo làm cái việc này. Không đến nơi, đến chỗ và thật sự là có lỗi với dân với nước. Cách đây 10 năm với quyết tâm lớn của đảng, với sự chỉ đạo rất là mạnh mẽ quyết liệt của bộ chính trị. Thì từ chỗ tưởng rằng là thủ đô mới sẽ không có. Nhưng rồi nó vẫn có đúng như theo ý cả mà không phải là lòng dân. Mười năm sau nhìn lại thì đúng là thủ đô mới có lớn gấp bảy lần so với thủ đô cũ. Nhiều người có quyền có chức thì đã có được những những nguồn lực, nguồn tiền lớn gấp nhiều lần so khi trước thủ đô trở thành thủ đô lớn. Nhưng còn lại là gì? Những dự án gọi là hòa lạc thành phố của khoa học người ta cái tự hào đấy sẽ là thung lũng Silicon của Việt Nam, rồi là thành phố vệ tinh Sơn Mai, và biết bao nhiêu trung tâm nọ trung tâm kia, nhưng cuối cùng bây giờ đều là dơ phong cỏ mọc. Người dân là tây về Hà Nội tưởng rằng sẽ mở mày mở mặt nhưng cuối cùng đã phải phát cao ngọn cờ đồng tâm đòi đất chống lại mọi tham nhũng cướp đất. Vậy thì thủ đô mới của chúng ta hiện nay có gì là đặc điểm cần phải tự hào không thưa hai? À, mình có một cái anh bạn cũng là trí thức rồi cũng từng là giới lãnh đạo của cái Hà Tây cũ đấy anh cũng tham gia tỉnh ủy rồi bí thư huyện ủy đấy ông gặp tôi ông nói rằng là bất kỳ cái việc mà bọn mình trở thành người Hà Nội và chúng mình mất hết đấy cho nên họ cũng là phản ứng không phải là họ sung sướng cái nội gì thì đấy là cái việc mà cho, cho nên tôi nghĩ rằng là đáng lẽ trong 10 năm qua là cứ giữ nguyên cái Hà Nội như thế rồi anh nâng cấp nó lên thật sự là chính trị nâng cấp cái trung tâm chính trị lên hồ đó rồi là cái trung tâm văn hóa lên hồ cần gì phải là mà mở rộng rồi làm kinh tế kia mà nó bôi mắt nhiều lần tôi vẫn nói là tôi trích lại cái câu của ông Mark các bạn nói là các cấp trung Nông no tức là sự bôi bác không bao giờ là bức tranh cả. 
tức là bôi bôi xỏ xỏ lèn nhèn như thế mà tượng là bức tranh thì đấy là vấn đề đấy, cho nên là 10 năm qua là nhiều sự bôi bác hơn là vẽ một cái bức tranh cho nó hoành tráng cho nó đẹp đẹp cho nó nhân văn của Hà Nội và bây giờ thật sự như thế nông thôn không ra nông thôn miền núi không ra miền núi dân tộc không ra dân tộc nó lộn nhèo như thế và và như thế người ta nói đến những cái điều mà gọi là tự hào thủ đô thì tôi suy nghĩ rằng không có gì gì đáng tự hào đáng lẽ mười năm làm cho một đô thị làm cho một thủ đô trung tâm chính trị đến nơi đến chỗ ở đấy ra những cái quyết sách không phải như là quyết sách uh, uh, ba cái đặc khu cũng phải quyết sách là mời một cái phóc môi xa về để cho nó làm tàn phá quê hương đất nước cũng không phải là một cái quyết sách mà từng một cái vùng mà bút xít vùng uh, sản xuất nhôm mà bây giờ là càng ngày càng lỗ và nó tàn phá môi trường và cái hiện hòa môi trường nó treo lơ lửng trên đầu của, của tây nguyên như thế thế thì đáng lẽ là 10 năm anh làm cái cái cái, cái chính trị nó ra chính trị ở đấy nó ban hành những cái quyết sách hết sức hợp được lòng dân hết sức hợp lý hết sức hợp tình thì có thể nói rằng là 10 năm qua sẽ là 10 năm mà chúng ta có những cái phát triển có thể là vượt bậc thì anh này không lo cái này lo đi mở đất Em lo đi là cùng với bọn đầu tư mà có thể nói là đa phần là thiệu học mà nó chỉ nhăm nhăm ăn cướp đất để mà có tiến giác thôi. Thì anh lại nghĩ đến cái chuyện như vậy. Đáng lẽ 10 năm qua em xây dựng cho Hà Nội thành một trung tâm văn hóa đàng hoàng, quy chế hoạt động của các cái nhóm thiên tân. Nó, nó giúp cho cái sự lãnh đạo của Trung ương, của chính phủ cách hết sức đàng hoàng cái nơi ấy có cái sự giao lưu giữa trong nước và ngoài nước và nó tạo ra một cái gọi là một cái khối lượng về tư tưởng về khoa học về văn hóa và nó làm cho sự thúc đẩy về trí tuệ của trong nước trên cơ sở một cái văn hóa mới một cái tư duy mới một cái trình độ khoa kiến thức khoa học mới và nó thúc đẩy cho các cái thành chính khác, các tỉnh thành khác. Thì nó không làm. Để chạy theo những cái như thế này và rõ ràng là người dân cho đánh giá là anh chỉ nhằm cướp đất của dân. Chứ không phải là nhằm xây dựng một thủ đô cho nó văn minh, cho nó tiên tiến. Thì bây giờ là người dân người ta chê rồi này. Và cái cầu lái xe cho tôi 10, nó nói thoảng rồi. Chẳng qua là vì đất đai thôi. Chẳng có gì khác đâu ông ạ. À. Đấy. Cách đây 10 năm với quyết tâm lớn của Bộ Chính trị phát họa ra một bức tranh màu loang lổ rất hoành tráng để ép buộc quốc hội từ chỗ phản kháng đến chỗ là phải đồng thuận trong việc thông qua cái luật thủ đô làm ra thủ đô mới rộng gấp bầy lần hơn thủ đô cũ để rồi 10 năm sau nó thế nào thì dân đã biết bây giờ tháng 10 sắp tới đây Quốc hội Việt Nam lại sắp sửa phải làm một cái việc là cũng lại theo quyết tâm lớn của đảng, lại cũng lại phải làm một cái việc như những con rối sẽ phải bấm nút theo nghị quyết của đảng để có được ba cái đặc khu. Vậy thì những đặc khu này nó sẽ đi ở đâu? Nó có giống như là thủ đô và đã cách đây 10 năm đã phải chịu cái chịu không thưa nhà nghiên cứu Nguyễn Cao Mai? giờ qua cái uh, thái độ hành sự và cách làm của quốc hội về vấn đề là sát nhập Hà Tây Bình Phúc vào mở rộng thủ đô thì nó tạo ra một cái hậu quả rõ ràng thực tế là bộ chỉ thị đã biến quốc hội một cái cơ quan quyền lực văn minh văn hóa của dân tộc thành một lũ con rối và thiếu năng trí tuệ không làm chủ được cái, cái cái kiến thức của mình, làm chủ được tư duy của mình và ai giật dây thì là người ta giật lên thì thì múa, giật xuống thì múa, giật ngang thì múa, giật dọc thì múa. Một quốc hội có chủ kiến và như thế tức đây là một nét nhỏ của nền chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đã biến quốc hội một cái cơ quan đáng kính như thế thành một lũ con rối 
đấy là cái tội nhân dân của bộ chính trị mà phải thấy và đây nó sẽ là còn là một cái mà lịch sử phải ghi nhận không lịch sử cho Việt Nam cái này là một cái ô nhục phải nhớ và bài học này phải khắc ghi để cho những cái thế hệ và cầm quyền lãnh đạo về sau không được tùy tiện làm vô văn hóa như vậy nữa thì đấy là vấn đề mà nếu mà có rút kinh nghiệm 10 năm thì phải đây là kinh nghiệm hàng đầu không được biến cơ quan quyền lực cao nhất của của dân của nước thành ra một lũ con rối thiệu năng trí tuệ ai bảo thế là, là làm thì, thì làm theo không hề có chủ kiến của mình và làm cho một cái tổ chức như thế tôn nghiêm như thế hạ nó xuống thành ra hạ cấp như thế tội của ai tất nhiên là cái lỗi của những người đại biểu quốc hội nhưng mà cái tội lớn đó là tội của bộ chính trị thì lịch sử sẽ ghi cái này có một thời kỳ nền chính trị việt nam đã có một cái sự kiện ô nhục như thế thì nếu mà có nói gì về 10 năm tôi nói thêm cái điều này bộ chính trị vẫn còn đấy Vậy thì làm sao mà xóa được ô nhục để mà có được một cái quốc hội mà hiển thách như là nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai mong muốn ạ? À? Tôi nghĩ rằng là trong quốc hội có nhiều người rất tự tế. Nhưng mà với cái thể chế hiện nay là họ biến mình thành ra là là con rối thôi. À, và cái, cái bộ chính trị phải thấy cái điều này là để, để thấy rằng mình đã không lo làm tròn được cái nhiệm vụ là xây dựng chính quyền văn minh văn hóa dân chủ tiến bộ tiên tiến đang hàng như thế giới à, tôi nhớ ngày xưa cụ ngô thị sĩ nói là đem đạo thánh hiền để của cách lòng người không bằng đem đời thường để cảm hóa lòng người thế thì cái đời thường là cái gì tức là thiên hạ bên châu âu châu mỹ nó hưởng được cái quyền dân chủ thế nào thì đời thường của Việt Nam người ta cũng được hưởng như thế, người ta cũng được sống như thế. Thế mới là đúng đắn. Thế tức là để nâng cái vị trí của quốc hội của mình lên là chuyện bình thường của thiên hạ đời nay thì không làm, chạy đi làm những cái việc lên tinh. Nâng cấp cho để trở thành một cái trung tâm chính trị, trung tâm văn hóa, trung tâm trí tuệ của dân tộc vì không làm thế thì là là, là tổ lỗi của ai cho nên đây là vấn đề mà phải thấy cái khuyết điểm thấy cái tội lỗi và phải sửa nó một cách tích cực không thể coi đó như là cái chuyện đã rồi và nói rằng là nhăn cuội là mình có công lao này kia là làm thêm đường xá rồi có rất nhiều cái doanh nghiệp có rất nhiều cái dự án này kia tất cả những cái đấy rất là bình thường À, những cái uh, chính phủ tầm thường nhất của thế giới cũng có thể làm được những cái chuyện lô thị tầm thường nhất của thế giới họ cũng có thể làm được cho nên vấn đề là đi theo cái đúng cái tốt mà tất nhiên là có cái khó khăn thì không chịu suy nghĩ để làm lại lại tạo dựng nên cái bộ máy một cái cơ quan đáng lý là cơ quan quyền lực định cao của uh, trí tuệ của dân để điều hành đất nước thì biến họ thành ra một lũ con rối thì là cái là cái không xứng đáng cái là cái hồ đồ cái là cái đáng chê trách đáng phê phán đáng xấu hổ à có gì mà nhân nhân nên làm một cái hội nghị rất to rất hoành tráng như vậy xin cảm ơn nhà nghiên cứu với khắc mai ạ